அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கான ஸ்டெடி பிளான் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பர்ஃபெக்ட் ஸ்டெடி பிளானை பொறுத்த வரையிலும் மொத்தம் அறுபது நாட்கள் தான் ஸோ இதில் இந்த அறுபது நாளுமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஆறு மணி நேரம் ஓகேவா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் வந்து படிச்சிங்கனாலே போதும் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணி மெயின் எக்ஸாம் எழுத போகலாம் ஸோ மெயின் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறப்ப நிறைய ப்ராக்டிஸ் வேணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதுக்கு கோச்சிங் சென்டர் போய் தான் ஆகணும் என்ன தான் வீட்டிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் மெயின் எக்ஸாமை பொறுத்த வரையிலும் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கோச்சிங் சென்டர் போய் வந்து படிக்கணும் ஸோ இப்போ குரூப் ஒன்னோட ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கான பர்ஃபெக்ட் ஸ்டெடி பிளான் அதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனலைஸ்ன்ட்டு நான் போட்ட நேரமோ என்னமோ அவங்க நியூ சிலபஸ் மாற்றிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து மறுபடியும் வந்து இந்தந்த டாப்பிக்லேருந்து இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ப்ரிடிக்ஷன் தான் ஸோ நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் கன்ஃபார்மாக இப்படி தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது எப்பயுமே வந்து ஒரு மூணு நாலு கொஸ்டின்ஸ் முன்ன பின்ன தான் இருக்கும் இருந்தா வந் இருந்தாலுமே வந்து இந்தந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா தாலையுமே வந்து கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த பட்சத்தில் பார்க்கும்போது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்டிடியூட் நம்ம டெய்லியுமே படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் எது அப்படின்னா வந்து மொத்தம் நாலு சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆப்டிடியூட் இதிலேருந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ரெண்டாவது தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டுலுமே சேர்த்தி கண்டிப்பாக எழுபது கொஸ்டினுக்கு குறையாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இந்த நாலுமே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அறுபது நாட்களில் டெய்லியும் நீங்கள் படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ டெய்லியும் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி தான் நான் ஸ்டெடி பிளான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் சயின்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டினும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜாக்ரஃபி ஹிஸ்ட்ரி இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பத்து கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் பத்துக்கு மேலே வேணாலும் போகலாமே தவிர்த்து பத்துக்கு குறைவாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆப்டிடியூட் இதை தாண்டி அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் குரூப் ஒன்றில் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பில் கண்டிப்பாக வந்து இருபது கொஸ்டினுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் ஸோ இதை வச்சு நாம் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அறுபது நாட்களில் நீங்கள் வந்து டெய்லியும் படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் எது அப்படின்னா வந்து யூனிட் எயிட் அண்டு யூனிட் நைன் ஸோ இந்த ரெண்டையும் இந்த ரெண்டு யூனிட்டையுமே வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே டூ ஹவர்ஸ் படிக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவர் படித்தீங்கன்னா போதும் ஸோ எந்தெந்த மந்த்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஜூலையிலேருந்து டிசம்பர் வரையிலும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் இந்த மூணு மந்த்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்காக நிறைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்குனே தனியாக நிறைய பேர் வந்து யூடியூப்பில் போட்டுட்ருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அதையும் ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா விண்மீன் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி படிக்கலாம் அடுத்து ஆப்டிடியூட் ஸோ ஆப்டிடியூட்டை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்எஸ் அகர்வால் புக்கை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கணியன் புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஸ்கூல் புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அடுத்த அரை மணி நேரம் வந்து நீங்கள் எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து இதுவரையிலும் குரூப் ஒனில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் இதில் கூட வந்து வர கொஸ்டினில் கூட இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க பட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் ஐம்பது கொஸ்டின் மேக்ஸ் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் டெய்லியும் பத்து சம் நீங்களே வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுதா முடியலையா சால்வ் பண்ண முடியலைன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் எந்த இடத்துல நம்ம வீக்காக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை நீங்களே அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட்டு டெய்லியும் மேக்ஸை பொறுத்த வரையிலும் பத்து சமாவது நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அடுத்து யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் ஸோ இதை பொறுத்த வரையிலும் நிறைய பேத்துக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் இதை எங்கே தான் படிக்கிறது
டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிங்கனாலே வந்து போதுமானது அதில் இருக்க கண்டென்ட்டே நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க முடியாது அந்தளவுக்கு நிறையா இருக்குது ஸோ வந்து அதை முதல்ல தெளிவாக படிங்க நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாலிட்டியில் லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் வெங்கடேஷன் சார் புக்கு இது எல்லாத்துக்கும் போவீங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை தெளிவாக படி படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற புக்கெல்லாம் ஸோ இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் யூனிட் எயிட் நைனில் வந்து இந்த மாதிரி சிக்ஸ்த்து இல்லை ஓல்டு நியூ புக்கில் வந்து எந்தெந்த டேர்மில் எந்தெந்த லெசன் வந்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் இதை வந்து படிங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யூனிட் எயிட் நைன் சொல்லிவிட்டு அதாவது யூனிட் எயிட் வீடியோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வீடியோஸ் நான் போட்டிருப்பேன் அதோடய பிளேலிஸ்ட் லிங்கும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அதை இந்த இதிலேருந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சிக்ஸ்த்துலேருந்து நடத்தி போட்டிருப்பேன் நீங்கள் அதை கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அதை கூட நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்து நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க உங்கள்கிட்ட புக் இருந்ததுன்னா வந்து டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான லெசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்டெடி பிளானில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாகவே சிக்ஸ்டி டேஸ் பிளான் தான் ஸோ நீங்கள் பிப்ரவரி ஒன்று ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட மார்ச் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து இந்த பிளானை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ டெய்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் படிக்கணும் இந்த பிளானை பொறுத்த வரையிலும் ஆறு மணி நேரம் படிக்கணும் அதுக்கு மேலே படிக்கிறது அது உங்கள் இஷ்டம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டெய்லியும் டூ ஹவர்ஸ் வந்து யூனிட் எயிட் மற்றும் அண்டு நைன் ஸோ இந்த இதுக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து ஒன் ஹவர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கும் ஒன் ஹவர் ஆப்டிடியூட்க்கும் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைம் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் தான் ஏற்படுத்திக்கணும் ஒரு சிலருக்கு காலையில் படித்தா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சிலர் நைட்டு தான் படிப்பாங்க ஒரு சிலர் மதியம் தான் படிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஆறு மணி நேரத்தை எந்த டைமில் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டெய்லியும் அடுத்த டூ ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென் டென் டேஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸ் டூ ஹவர்ஸ் நம்ம பாலிட்டிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பாலிட்டியை பொறுத்த வரையிலும் டென்த்து புக்கு டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து ஏன்னா டென்த்துக்கு கீழே பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுப்பாங்க அதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இதில் நம்ம சிலபஸில் என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டாபிக் அதில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நானுமே வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாலிட்டிக்கும் எக்கனாமிக்கும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்குள்ளே முடிஞ்சால் முடிச்சிட்றேன் ஓகேங்களா மெயினாக குரூப் டூக்காக தான் நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நான் அதை கூட போடுறேன் உங்களுக்கு வேணால் வந்து நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நானும் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி பேசிக்ஸ்லேருந்து போட்டுட்டு வரேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வரலும் நாலு மூணு வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் பாலிட்டி எக்கனாமிக் ரெண்டுலேயுமே ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே மோர் ஏனாஃப் ஸோ இல்லை எனக்கு புக்கில் படிக்கிறதுக்கெலாம் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள அந்த மெட்டீரியலை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் அதுவே வந்து போதுமானது என கேட்டால் அந்த எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மெட்டீரியல் வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அதையும் நான் பிளேலிஸ்டில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ டெய்லியும் ரெண்டு மணி நேரம் பாலிட்டி நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாப்பிக்னாலும் பாலிட்டியில் பத்து டாபிக் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த டென் டேஸ் வந்து ஹிஸ்ட்ரி அடுத்த டென் டேஸ் வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் அடுத்த டென் டேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஜாக்ரஃபி எல்லாமே டூ ஹவர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த டென் டேஸ் வந்து எக்கனாமி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கரெக்டான ஒரு ஆர்டர் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஏனோ தானோன்னு படிக்கக்கூடாது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு இன் உங்களால் இன்வால்வ் பண்ணி படிக்க முடியுமோ இன்வால்வ் ஆகி படிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி படிங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நான் ஏன் வந்து சயின்ஸை லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் குரூப் ஒன்றை பொறுத்த வரையிலும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு அடுத்து சயின்ஸ்க்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா சயின்
ஸோ நீங்கள் கடைசி நேரத்தில் படிக்கும்போது உங்களுக்கு மைண்டில் நிற்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் மற்ற சப்ஜெக்ட்டு கூட வந்து ஓரளவு ஞாபகம் வரும் ஆனால் சயின்ஸை பொறுத்த வரையிலும் இந்த ஒரு சில நேம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் படிச்சிங்கன்னா உங்கள் மைண்டில் நிற்காது நிறைய டைம் படிக்கமா படிக்க வே படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும் ஓகேங்களா அதனால் கடைசி நேரத்தில் நம்ம படித்தோம்னா நமக்கு கொஞ்சமாவது வந்து எக்ஸாம் அப்போ மைண்டில் நிற்கும் அதுவும் இல்லாமல் சயின்ஸை பொறுத்த வரையிலும் வந்து நான் எப்போயுமே டூ ஹவர்ஸ் தான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இந்த லாஸ்ட் டென் டேஸ் எக்ஸாம் நெருங்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் மட்டும் நீங்க சயின்ஸ்க்கு மட்டும் கொஞ்சம் டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து ஃபோர் ஹவர்ஸாக நீங்கள் படிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சயின்ஸ்லேயுமே வந்து ஒரு சில டாப்பிக்லாம் எடுத்துட்டு இன்னுமே வந்து அவங்களால முடிஞ்ச அளவு ரெடியூஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் படிங்க கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஸ்வாலஜி ரெண்டையுமே மிங்கிள் பண்ணி பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் ஓகேவா இந்த நாலுமே வந்து நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ இந்த நாலுமே வந்து நீங்கள் அந்த டாப்பிக்கில் என்ன இருக்கு சிலபஸில் என்ன டாபிக் இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் ஸோ நீங்கள் சயின்ஸை பொறுத்த வரையிலும் லெவன்த்து டுவெல்த்து அளவுக்குலாம் நீங்கள் போக வேண்டாம் ஸோ லெவன்த்து டுவெல்த்தில் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக் இருந்ததுன்னா அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் மற்றபடி நீங்கள் டென்த்துக்கு கீழே இருக்க புக்ஸை தரவா சயின்ஸை பொறுத்த வரையிலும் படிச்சிங்கனாலே போதுமானது ஸோ இதுதான் வந்து அறுபது நாட்களுக்கான ஸ்டெடி பிளான் ஸோ சிக்ஸ்டி டேஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிங்கனாலே போதும் ஸோ நீங்கள் பிப்ரவரி ஒன்றில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட மார்ச் தேர்ட்டி ஒனில் முடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து ஏப்ரல் அஞ்சு எக்ஸாமாக இருக்கும் ஸோ அந்த நாலு நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அல்லது உங்களுக்கு எது மறந்து போகுதோ அடிக்கடி இது மறந்து போயிடுது எவ்வளோ படித்தாலும் அப்படிங்கிற அந்த டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ யூனிட் எயிட் நைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தமிழ் இலக்கிய வரலாறு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் தேவிரா புக்கை வந்து படிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தேவிரா புக்கில் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து முடிஞ்சால் படிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட அவங்க யூனிட் எயிட்டில் தமிழ் திருக்குறள் இதை பற்றி கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து புக்கு படி தமிழ் படிக்கிற மாதிரி தான் அந்த லெவலுக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சிக்ஸ்த்து டுவெல் திருக்குறள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்தில் இருக்க திருக்குறளை வந்து நீங்கள் தெளிவாக படிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து நான் திருக்குறளை பற்றி கவர்மெண்ட் மெட்டீரியல் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வந்து தமிழுக்கு மட்டும் நான் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ஸோ அது மட்டும் வந்து திருக்குறள் பற்றி மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வந்து கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுதான் வந்து என்னோட ஸ்டெடி பிளான் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் நீங்கள் மெயின் எக்ஸாம் தாராளமாக எழுத போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உண்மையிலுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ குரூப் ஒன் இன்னும் அப்ளை பண்ணலை அப்படின்னா அப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோவை எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்